daerah Maluku Utara Daerah yang terkenal dengan potensi serta kekayaan alamnya Inilah dia Desa Awir, Kecamatan Sawu Timur Desa yang berada di Kabupaten Halba Yang memang kaya dengan hasil alamnya Bersama anak petani, yo tolong lihat lebih dekat Kabupaten Halmahera Barat. Oke teman, jumpa kembali dengan Torang. Hari ini rencananya Torang akan memetik buah pala. Namun di sini ternyata buah palanya masih muda. Torang putuskan untuk memberikan air garam kepada ternak sapi yang punya Oke teman sepertinya pemberian air garam ini sudah tidak asing lagi untuk para peternak sapi di sini sama memberikan air garam ini di tiap-tiap sapi yang orang punya Seperti ini keadaan ternak sapi yang tumpunya. Oh iya tamang, ternak sapi yang tumpunya ini juga sudah diikat. Dikarenakan kita takut yang sampai ternak sapi yang tumpunya ini masuk di kebun orang, kemudian memakan tanaman dari kebun orang. Oke lanjut, orang memberikan air garam kepada ternak sapi yang tumpunya ini. Di sini terlihat saya memberikan air garam kepada ternak sapi Bali jantan yang untuk punya. Ini adalah pejantan sapi Bali, asli sapi Bali. Sengaja orang piara di sini untuk dijadikan pejantan untuk ternak sapi Bali yang orang punya di sini. Ini cukup jinak, teman. Oke, dikarenakan saya sudah memberikan air garam, saya pun sekaligus untuk mengembalakan mereka. Seperti biasa, teman, ketika selesai meminum air garam, mereka langsung melahap rumput. Dan kurang lebih seperti ini pemandangan di sore hari di sekitar kebun yang orang punya. Sepertinya sapi Bali jantan ini masih ingin meminum air garam Namun sayangnya air garam yang turang bawa sudah habis Oke turang bersantai sejenak sambil memantau ternak sapi Bali yang turang punya ini makan Suasana yang damai menciptakan rasa ingin berlama-lama di kebun ini oh iya teman di sebelah sana ada dua ekor anakan dari ternak sapi bali yang tumpunya ini yang baru saja keluar dari tempat bersembunyi Oke teman, dikarenakan haus, saya pun bergegas untuk mencari kelapa muda yang selanjutnya akan turang minum untuk menghilangkan rasa dahaga. Di sini ada sapi Bali jantan, namun ini belum bisa dijadikan pejantan dikarenakan masih sangat muda. Saya pun langsung untuk mengupas buah kelapa dikarenakan orang sudah sangat haus.
ketika selesai mengupas buah kelapa Sapun langsung memberikan kepada pengembala cantik Oke, pengguni semua Lihat dulu ya Turang dua akan minum air kelapa segar Dan ini adalah pemandangan di sekitar kebun yang ada di desa Awe. Hamparan dataran rata yang dihiasi dengan banyaknya pohon kelapa menjadi ciri khas petani masyarakat desa Awe. subur di tanah ini jika tidak dilestarikan maka apalah artinya oke tamang ini sudah pukul 7 malam atau 19.30 saat dan sapu teman ingin mencoba memancing malam kita pun bergegas untuk menuju aliran sungai besar malam ini kita menargetkan ikan yang sudah lama kita tidak dapatkan kurang lebih ikan tersebut ada di video saya sebelum video ini malam ini kita penasaran dan kita kembali untuk mencari ikan tersebut seperti apa keseruannya yo ikuti saat terus di sini di dalam perjalanan kita pun menyempatkan diri untuk mengambil sisa-sisa dari serabut kelapa ini bertujuan untuk membantu torang ketika torang akan menghidupkan api kok kita bang seperti ini jalan untuk kita orang turun ke aliran sungai dan sekarang kita orang sudah berada di tepian sungai selanjutnya kita orang akan membereskan tempat ini kita orang akan duduk di sini dan selanjutnya akan memancing ikan oke teman kita orang langsung membersihkannya dulu di sini bisa orang lihat terdapat banyak kerumputan liar namun ini sudah dibersihkan oleh teman saya Tanpa membuang banyak waktu, Torang pun langsung membuat tungku sederhana yang selanjutnya akan dijadikan tempat untuk kita orang membakar atau membuat api. Seperti ini cara kita orang membuat api. Oke, teman, tanpa berlama-lama, apinya sudah jadi kurang lebih seperti ini tungku yang kita buat tadi selanjutnya kita akan bergegas untuk membuat kopi dikarenakan malam ini cukup dingin kita pun mengeluarkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kopi di sini sahabat teman langsung mengeluarkan dua buah mok yang akan kita gunakan sebagai wadah penampung kopi dan kopi yang biasa kita gunakan pada saat memancing yakni kopi instan atau kopi saset supaya tidak terlalu rumit untuk kita masak ketika kita berada di alam bebas sepertinya sapu teman sudah hampir selesai membuat kopi dan akhirnya kopi yang torang tunggu pun sudah selesai dibuat selanjutnya 
kita akan minum sambil menunggu ikan memakan kita orang punya umpan ini sapu teman ingin mencoba gaya baru dalam hal minum kopi dia ingin minum di batu yang berada tepat di tengah-tengah aliran sungai ini dan terlihat dia sangat menikmatinya Oke teman, di sini terlihat pancingan dari teman saya ini dimakan oleh ikan. Namun dia masih santai sambil menyeruput kopi miliknya. Dia pun kembali memegang senarnya dan merasakan ternyata ikan ini yang telah membegal umpan dari pancingan teman saya. Oke teman. Silahkan tulis di kolom komentar di daerah kalian ini ikan apa namanya Namun biasa kita orang sebut di ketong di daerah sini ini namanya adalah ikan lado Bentuk dan coraknya cukup unik yakni loreng-loreng seperti macan tutul Di sini terlihat dia tidak memakan umpan yang berada di mata kail namun di sini terlihat jelas kalau dia terlilit oleh senar pancing Oke teman mungkin karena mitos namun tidak ada salahnya untuk kita percayai jika kita memancing dan mendapatkan ikan lado kita diharuskan untuk pindah spot dan ini kita bergegas untuk pindah spot Di spot kedua ini jaraknya lumayan jauh Namun malam ini bulan cukup bersahabat Kita pun melanjutkan untuk menuju di spot kedua Jarak antara spot pertama dan spot kedua ini lumayan jauh Di tengah perjalanan kita menyinggahi rumah kebun milik orang Kitong pun mengambil beberapa serabut kelapa untuk dijadikan bahan pemicu api. Oke teman, orang pun melakukan persiapan untuk memancing di spot kedua ini. Terlihat di sini, sapu teman langsung mengaitkan umpan di mata kailnya. Dan dia pun langsung melempar umpan ke tengah sungai. Di sini minim alat penerangan karena senter yang turang bawa tadi sudah lobet. Ketika sabar menunggu, akhirnya umpan kita orang dimakan oleh seekor ikan. Dan ini adalah ikan yang orang harapkan. Ikan sidat atau biasa orang sebut sugili. Ini ukurannya cukup besar. Kita sangat bersyukur dikarenakan malam ini kita kembali mendapatkan ikan sidat. Oke teman, kita pun mengaitkan umpan kembali dan selanjutnya akan kita lempar ke tengah sungai lagi. Tidak memakan waktu lama, teman saya kembali menstrike ikan sidat dan ini ukurannya cukup monster. Saya pun tidak sempat merekam ketika teman saya menstrike ikan ini dikarenakan ini terlalu cepat namun seperti ini penampakan ikan sidat yang tadi telah memakan umpan milik teman saya di sini ikannya terlepas untung saja kurang sudah bawa ke darat dan kurang lebih seperti ini ikan sidat atau sugili yang baru saja kita orang pancing ini hasil pancingan orang malam ini dikarenakan sudah pukul 4 pagi 
kitorong pun memutuskan untuk kembali mantap ini hasil tangkapan yang luar biasa oke teman di hari kedua ini kita orang memutuskan untuk jalan-jalan di kecamatan ibu bagaimana keseruannya yo ikuti orang terus jarak yang kita tempuh dari desa tempat kita tinggal untuk sampai di kecamatan ibu sekitar 66 km di sini kita orang merasa khawatir dikarenakan langit dalam keadaan mendung kita khawatirkan ketika di tengah perjalanan turun hujan namun semoga hari ini tidak turun hujan kita pun tetap bersemangat untuk sampai ke tempat tujuan Di sepanjang perjalanan banyak kayu jati di pinggiran jalan yang ditong timoi. Langit pun semakin mendung. Semoga saja tidak turun hujan. Dan akhirnya kita pun sampai di desa yang kita tuju. Kita pun tak lupa untuk menyinggahi kepala desa. Ketika selesai berbincang-bincang dengan kepala desa, orang pun melanjutkan perjalanan. Dan jalan yang kita orang tempuh itu sudah bukan aspal, melainkan jalan sirtu. Dan ini adalah jembatan pertama yang harus kita lalui. Dan akhirnya kita orang pun akan menuju tempat potensi wisata yang berada di kecamatan ibu ini. Seperti apa rute jalan yang kita tempuh dan inilah jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai objek wisata yang kita orang tuju. Kita orang diharuskan untuk melalui aliran air dan di pinggir aliran air itu memiliki tembok batu. Ini adalah alternatif jalan untuk kita orang turun menyusuri air sungai ini. Di sini terlihat pengembara cantik sangat berhati-hati dalam menuruni tangga yang terbuat dari tanah liat ini cukup seru bukan kawan ikuti torong terus ya eh? Oke teman, ketika setelah sampai di aliran sungai, kita pun diharuskan untuk menyusuri sungai ini. Di sepanjang perjalanan, kita orang hanya melihat arus sungai yang cukup deras dan jalan yang penuh batu. Dan seperti inilah alternatif jalan untuk kita menuju potensi wisata yang berada di kecamatan ibu ini dikarenakan airnya sangat jernih sapu menyempatkan diri untuk meminum oke teman sepertinya kita orang akan sampai di tempat tujuan di sini kita pun menyempatkan diri untuk membersihkan sekitar lingkungan dari objek wisata ini. Dan seperti inilah 
Pesona, air terjun, todoke. Air terjun yang sangat indah dan memiliki air yang sangat jernih. Ini sangat berpotensi untuk menjadi objek wisata alam di Kecamatan Ibu. Keindahan alam yang tak ternilai harganya ini, jika tidak kita manfaatkan dengan baik, ini tidak akan berguna untuk kehidupan di masa depan. Oke teman, sambil menikmati keindahan alam, kita pun akan membuat makanan yang selanjutnya, kita orang akan makan di tempat wisata alam ini. Di sini pengembala cantik langsung mengupas buah apel, jeruk dan juga buah pir. Dan seperti ini proses kita orang akan membuat cemilan yang akan kita nikmati di tengah alam bebas ini. Ini sepertinya sudah hampir jadi. Oke, teman. Ketika semua bahan telah selesai disiapkan, selanjutnya kita orang akan memakannya. Dan seperti ini cemilan yang tadi kita buat Selanjutnya kita akan menikmati Di tengah alam ini Oke teman sampai di sini dulu Perjalanan kita hari ini Jangan lupa teman Bantu like, komen, dan subscribe Agar channel kita selalu berkembang Oke Dadah kamu semua